so dear students hope you are doing well as you know you as you are well aware that we were discussing the types of pollination as we are doing as we are discussing the sexual reproduction in the angiosperms of the flower bearing plants so another important aspect of sexual reproduction is that the important act is we have to discuss now what happens after pollination we are very curious to know that after pollination what happens next so what is the next step the next step is the fertilization or we can say the post pollination changes ki pollination ke baad yani jab pollen grains or microspore jinko hum kehte hain wo anther se transfer hote hain to the stigma uske baad kya hota hai that are underlined as the post pollination changes हमारे पास पॉलिनेशन के बाद क्या होता है बेटा उसको समझने के लिए हमने पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस पढ़नी है यानी उसमें क्या आता है वी हैव टू स्टडी वी हैव टू डिस्कस द फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एनजियोस्पर्म और द फ्लावरिंग फ्लावर बियरिंग प्लांट सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वेरी लेक्चर अबाउट द पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस दैट इज वट हैपन आफ्टर द पॉलिनेशन इधर दैट इज आफ्टर द क्रॉस पॉलिनेशन और द सेल ऑफ पॉलिनेशन एंड आई होप यू आर वेल एवियर नाउ विद द सेल ऑफ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन द टाइप्स ऑफ द सेल ऑफ पॉलिनेशन द टाइप्स ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन द कंट्रावेंस ऑफ द सेल ऑफ पॉलिनेशन द कंट्रावेंस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन वट आर द वेरियस यूज ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन और एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और द सेल ऑफ पॉलिनेशन और वट आर द एडवांटेज ऑफ सेल ऑफ पॉलिनेशन वी हैव डिस्कस इन डिटेल इन द Uh, the previous lectures of this topic now we are going to we are going ahead we are moving ahead so you will join this class hope you are enjoying the our lectures and you will support us continue so that we will come with the good lectures in the future as well so now post pollination changes what happens after pollination and if jab anther se pollen grain transfer hota hai to the stigma uske baad kya hota hai yani स्टेगमेटिक रिएक्शन अब क्या है उसके बाद क्या होता है तो उसको समझने के लिए पोलिनेशन को समझ पोस्ट पॉलिनेशन को समझने के लिए हमने थोड़ा सा यहां पर जो आपको मैंने समझाया था स्टेमिन की बात आपको याद हो जो हमारे पास एंड्रोशियम है उसके डिफरेंट पार्ट मैंने आपको समझाया था फ्लैमेट समझाया था स्टेमिन समझाया एंथर समझाया था और कनेक्टिव समझाया था फिर मैंने आपको कहा था जो एंथर है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरजियम बिकॉज इट इज द पोलन ग्रेन बियरिंग स्ट्रक्चर ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें पोलन ग्रेन होते हैं या माइक्रोस्पोर होते हैं तो आज ये समझने के लिए फर्टिलाइजेशन या पोस्ट पॉलिशन चीज समझने के लिए थोड़ा सा हमें पोलन ग्रेन के बारे में उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके, उसके बारे में जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो समझने की अशुद जरूरत है ताकि आपको फर्टिलाइजेशन या पोस्ट पॉलिशन चीज समझ आए तो अगर हम सिंपल सी बात करें पोलन ग्रेन जो है जिसको हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं पहले इसके स्टडी को द स्टडी ऑफ द पोलन ग्रेन ऑफ द माइक्रोस्पोर विच इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंट द फ्यूचर मेल गेमिट और मेल गेमिटोफाइट फ्यूचर मेल गेमिटोफाइट पोलन ग्रेन ठीक है तो द स्टडी ऑफ द पोलन ग्रेन इज इज कार्ड पाइनोलॉजी कार्ड पाइनोलॉजी The study of pollen grains is called pinology. So it is the study of pollen grains. The study of pollen grains. Pollen grains. The study of pollen grains is called pinology. The first step you have to learn it. So simple terminology में pinology pollen grains की study को कहते हैं. The the branch of the botany or the branch of the floral biology which deals with the study of the pollen grains is called pinology. It is simple as such. उसके बाद हमारे पास एक और टर्म इसमें याद रखनी है माइक्रोस्पोरजिसिस माइक्रोस्पोरजिसिस सो माइक्रोस्पोरजिसिस मींस द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स 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 और पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन्स ये हैप्लाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं ठीक है यानी इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स जब आप हाफ हमारे पास कोई हाफ बियरिंग स्ट्रक्चर होता है हाफ क्रोमोसोम नंबर उसमें होते हैं तो इट इज ऑब्वियस मिमियोसिस होती है द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स बाय फ्रॉम फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मदर सेल्स मदर सेल्स बाय Meiotic by meiotic divisions by meiotic divisions 
इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरजीसिस यहाँ पे एम एम सी हम शॉर्ट में लिखते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और फ्रॉम द स्पोर मदर सेल्स एस एम सी सो द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और द पोलन ग्रेन मदर सेल्स बाय द मियोटिक डिविजन सो दीज आर दैपलाइट स्ट्रक्चर बिकॉज दे आर फॉर्म ऑफ द मियोटिक डिविजन और मियोसिस बने होते हैं द प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोर ठीक है माइक्रोस्पोरन ग्रेनिसिस सो इसमें पोरन ग्रेनिस हमारे पसंद हैं अब जो है अगर हम देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल पोलन ग्रेन हमारे पास जो ये पोलन ग्रेन है इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं ठीक है एक तो होता है हमारे पास द आउटर लेयर द आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज कार्ड एग्जाइन यहां पर The outer structure of the outer layer, the outer covering of the pollen grain is called axine. So, ये axine है, which is the external external covering or the outer covering of the pollen grain. So, pollen grain is two layered structure. It is two layered structure, two layered structure, structure. ये दो layered structure है. The outer layer is called axine. Outer layer, outer layer axine. So, जो इस pollen grain का outer layer है. वो एक्साइन है ठीक है सो द आउटर लेयर ऑफ द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द पोलन ग्रेन ऑफ द माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एक्साइन एंड इट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द पोलन ग्रेन इट इज वेरी हार्ड इट इज टफ बिकॉज इट इज फॉर्म ऑफ द लिपिड स्पस्टैंड दैट इज सुपोरोन सो इट इज फॉर्म ऑफ स्पोरोन एक्साइन द आउटर लेयर इट इज फॉर्म ऑफ द हार्ड टफेस्ट लेयर दैट इज स्पोरोन एंड इट इज रेजिस्टेंट ये जो स्पोरोन है इट इज रेजिस्टेंट टू द टेम्परेचर टू द हाई टेम्परेचर टू द हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर सर्टन एसिड्स ठीक है और ये एक्स्ट्रा सो याद रखिए ये जो स्पोरोन है इट गिवस प्रोडक्शन टू द पोलन ग्रेन इट गिवस इट फॉर्म द एक्सटर्नल हॉट टफ कवरिंग अराउंड द पोलन ग्रेन ठीक है सो ये पोलन ग्रेन जो है ये इसको हाई टेम्परेचर से बच जाता है डिजनेचुरेट होने से या एसिड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कंटेक्ट में आता है तो स्पोरोन की वजह से ये डिजनरेट नहीं होता है सो स्पोरोन इज अ टफेस्ट कवरिंग एंड ये इसको हमारे पास रॉक्स में प्रिजर्व करता है यानी अगर रॉक्स में पोलन ग्रेन जो सोइल में पोलन ग्रेन चले जाते हैं तो वो डिजनरेट नहीं होते वो खत्म नहीं होते बल्कि प्रिजर्व रहते हैं फॉर द फोसल स्टडीज फोसल स्टडीज सो ये प्रिजर्वेशन में मदद करता है It helps the pollen grain in the preservation of the pollen grain for the fossil studies. So pollen grain is a very good source of the fossil studies. We can because pollen grain is why discussed, why used to study the different oil stratic layers in the soil. यानी जो हम ये oil निकालते हैं, oil draining करते हैं, तो उसमें pollen grains हमें quite information देते हैं, lot of bit information about the different strata of the oil bearing strata. कि इस कहाँ किस layer में हमें ज़्यादा oil निकलेगा, तो ये pollen grain जो है, वो fossil study के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस इनकी है कि ये फोसल स्टडीज में हमें मदद करते हैं बिकॉज दे आर हैविंग द स्पोरोन इन द एग्जाइन इट इज टफेस्ट लेयर सो इट हेल्प इट हेल्प द पोलन ग्रेन इन द सर्वाइवल फ्रॉम द डिजनरेशन फ्रॉम द हाई टेम्परेचर द एसिड्स वगैरह वगैरह सो ये पोलन ग्रेन को फोसल स्टडीज के लिए प्रिजर्व करता है सो स्पोरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल कावरिंग एक्सटर्नल कावरिंग ऑफ द पोलन ग्रेन दैट इज एग्जाइन उसके बाद हमारे पास एक और लेयर है उसको हम बोलते हैं इंटाइन द इंटरनल लेयर 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 ऑफ द पोलन ग्रेन द इंटरनल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोर इसको हम क्या बोलते हैं बेटा इंटाइन माइक्रोस्पोर और ये जो होता है ये पैक्टोसेलोजिक होता है इट इज पैक्टोसेलोजिक पैक्टोसेलोजिक इन नेचर सेलोजिक इन नेचर इन नेचर ये पैक्टोसेलो से बना होता है ठीक है ये पैक्टोसेलो से बना होता है कौन इन टाइम और एक्साइन हमारे पास पोरोपोलिन से बना होता है दैट इज द हार्ड कवरिंग दैट इज गिव्स अ टफ नेचर टू द एक्साइन ठीक है सो द इंटरनल कवरिंग जो ये है जिसको हम इन टाइम बोलते हैं इट इज पैक्टोसेलोजिक इन नेचर सो आपके जो कंपिटेटिव एग्जाम्स में वो ये आ सकता है कि एक्साइन की जो एक्साइन है वो किस मटीरियल से बना है 
वो किस सबस्टेंस से बना है और हमारा इन टाइम जो है वो किस सबस्टेंस से बना है तो हमने यहां पे आपको बताया कि जो एक्साइन है द आउटर कावरिंग वो स्पोरोपोलिन से बना है और जो इन टाइम है इट इज फॉर्म ऑफ द पैक्टोसिलोज इट इज पैक्टोसिलोज इन नेचर अब हमारे पास जो देखिए ये आउटर कावरिंग एक्साइन है जो मैंने स्क्लाप्चर्ड बनाया वगैरह तो यहां पे मैंने जो इंटरनल स्मूथ लेयर बनाया है दैट इज इन टाइम ठीक है अब उसके बाद दोनों लेयर्स को यानी एक्साइन प्लस इन टाइम इट इज कॉल्ड स्पोरोडर स्पोरोडर ठीक है तो दोनों लेयर को हम स्पोरोडर्म बोलते हैं द टू लेयर्स कलेक्टिवली आर नोन एज स्पोरोडर्म सो या हम ऐसे कहेंगे स्पोर द आउटर कावरिंग ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड स्पोरोडर्म एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स द आउटर एक्साइन इट इज रफ इट इज इट इज रफ स्कल्पचर एंड इट इज टफ ठीक है इट हेल्प्स इन द डिजेनरेट इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ द डिजेनरेशन बाय द स्ट्रांग एसिड इज हाई टेंपरेचर ठीक है उसके बाद इंटरनल लेयर इट इज इन टाइम इट इज स्मूथ इट इज स्मूथ एंड इज फॉर्मड ऑफ पेक्टो सेलुलोज सो नाउ हमारे पास एक और स्ट्रक्चर इसमें आता है जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर जर्म पोर जर्म पोर और जर्म सिलेट और जर्म सिलेट जर्म पोर और जर्म सिलेट देखें कहीं कहीं पे अगर आप यहां पे देखेंगे दिस इज एक्साइन the sculptured high sculptured part the rough part outer covering the exine this and this is the in time but exine is in some places it is thin yahan pe these areas are where exine covering is thin that are called germ pores or germ slits so germ pores or germ slits the these are present in the exine they are outer they are present in the outer part like outer exine where the exine is uh, little thin that the thinning of the exine the pores are called germ pores so these are present in the exine so we have एक्साइन वी हैव इन टाइम वी हैव जर्म पोर और इसमें साइटोप्लाज्म होता है और दो सेल्स होती है दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस एंड दिस वन इज कॉल्ड जेनरेटिव सेल जेनरेटिव सेल generative cell so exine pollen grain is a two cell structure having generative cell towards the micropole or towards the outer cell wall and ye jo internal jo internal hai yahan pe cell hai this is tube nucleus towards the cytoplasm inner cytoplasm jo outer towards the cell wall hota hai wo hai generative cell theek hai to ye hai hamara pollen grain ka structure so pollen grain is the haploid structure it is going to future male gametophyte theek hai to it is divided it has outer covering called sperm dome which is divided into two layers the outer exine formed of the sporopollen and the internal smooth pectocellulose in nature called entine exine is uh, uh, it is not continuous it is sometimes thin at the areas called the germ pores and yaad rakhna hai yahan pe jo monocots hain unme single germ pore paya jata hai monocots mein single germ pore hota hai single germ pore जर्मपोर और जो हमारे पास डाइकॉट्स है इनमें यूजुअली होता है थ्री जर्मपोर थ्री जर्मपोर इनमें तीन जर्मपोर होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं मोनोकॉपलेट इनको बोलते हैं ट्राइकॉपलेट सो या ट्राइकॉपलेट और इनको बोलते हैं मोनोकॉपलेट सो इन मोनोकॉट्स यूजुअली दे हैव सिंगल जर्मपोर एंड इन डाइकॉट दे हैव थ्री जर्म पोर्स ठीक है और ये वो जर्म पोर्स है जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आते हैं तो यहां से पोलन ट्यूब बाहर आ जाता है सो इन जर्म पोर्स के जरिए पोलन ट्यूब बाहर आता है सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल गेमिटो फाइट फ्यूचर मेल गेमिटो फाइट और वी कैन से पोलन ग्रेन सो पोलन द स्टडी ऑफ द पोलन ग्रेन इज कार्ड पाइनोलॉजी ठीक है एंड वी हैव पोलन इज अ टू लेयर स्ट्रक्चर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इज कार्ड माइक्रोस्पोरन जेसिस इट इज ड्यू टू मियोसिस ठीक है इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होती है फोर माइक्रोस्पोर में देर इज पोल टाइटर जिनको हम बोलते हैं तो उसके बाद जो आउटर दो लेयर्स हैं वो एक्साइन है इंटाइन है जिनको हम स्पोरोडोरम बोलते हैं तो ये आपके पास ये पोलन ग्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन थी या हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर के बारे में इंफॉर्मेशन थी सो we have the two cell structure of the pollen grain the generative cell and the tube nucleus theek hai so ek baat yahan pe yaad rakhenge aap ki exine sporopollen se bana hota hai aur jo hamare paas entire it is formed of pectocellulose aur dusra ki monocots mein usually one germ pore hota hai aur dicots mein usually three germ pores hote hain teen germ pores hote hain to uske baad hamare paas hai jo female gametophyte hamare paas hai ya jisko megasporangia bolte hain that is ovule That is ovule, ovule और इसको हम बोलते हैं मैगा सुपोरंजिया या मैगा स्पोरंजियम ठीक है ओव्यूल मैगा स्पोरंजियम फीमेल मैगा स्पोरंजियम दैट इज फीमेल फीमेल गेमिटोफाइट गेमिटोफाइट 
बियरिंग स्ट्रक्चर इसी में फीमेल गेमिटोफाइड होता है फीमेल गेमिटोफाइड बियरिंग स्ट्रक्चर ओव्यूल और वी कैन से इट इज इमेच्योर सीड इट इज इमेच्योर सीड इमेच्योर सीड इसको हम इमेच्योर सीड भी कहते हैं क्योंकि इट इज डेस्टिनेट टू फॉर्म द सीड ऑफ्टर फर्टिलाइजेशन सो इसको इमेच्योर सीड क्यों कहते हैं बिकॉज इट इज इट इज डेस्टिनेड डेस्टिनेड यानी इसका मकसद है इसका जो मेंजल है गोल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ये सीड में चेंज होता है सो दैट इज वाइट इज कॉल्ड इमेच्योर सीड क्योंकि सीड के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद इसको मैच्योर सीड में चेंज होना है सीड में चेंज होना है तो दैट इज यही स्ट्रक्चर सीड में चेंज हो जाएगा इसलिए इसको हम बोलते हैं ओव्यूल को इमेच्योर सीड बिकॉज इट इज डेस्टिनेट टू फॉर्म सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन सो फर्टिलाइजेशन के बाद यही तो सीड बनेगा इसलिए हम इसको कहते हैं इमेच्योर सीड और वी कैन से इट इज फीमेल गेमिटोफाइट बियरिंग स्ट्रक्चर सो फीमेल गेमिटोफाइट बियरिंग स्ट्रक्चर और ये ओव्यूल जो है इट इज बाउंडेड विद द ओवरी ये ओवरी के साथ अटैच होता है बाई मीन ऑफ फ्लैमेंट पेरेंटस टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा वो जो मैंने आपको प्रीवियस एक्चर में समझाया था तो प्लेसेंटा जो है ये हमारे पास पेरेंटस टिश्यू है पेरेंटस टिश्यू है पेरेंटस टिश्यू विच अटैच विच अटैच द ओव्यूल विद द ओवरी द ओव्यूल विद द ओवरी विद द ओवरी सो द स्ट्रक्चर विच attaches the ovule with the ovary that is called a placenta and the arrangement of the ovules in the ovary is called a placentation 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 the arrangement the arrangement of ovules to ab ye ovules kaise ovary mein attach hain by placenta ke zariye so that is called a placentation the arrangement of ovules in the ovary in the ovary is called placentation ab dekhenge कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है वट वी हैव टू स्टडी इन दूल थोड़ा इसके बारे में स्ट्रक्चर ताकि आपके लिए फर्टिलाइजेशन आसान हो जाए सो so, ओव्यूल अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बनाया भी है थोड़ा इसको मैं यहाँ पे देखेंगे तो अगर कार्पल की बात करेंगे वी हैव स्टीमा सो रफली मैं ये बनाने जा रहा हूं फिर उसके बाद स्टाइल है सो वट इज दिस दिस इज दीमा द एक्सपोज पार्ट द लैंडिंग साइड ऑफ द पोलन वीन उसके बाद सिलेंड्रिकल पार्ट जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज स्टाइल ठीक है और उसके बाद हमारे पास है ओवरी हमारे पास है ओवरी दिस इज ओवरी उसके बाद ओवरी में क्या होता है ओव्यूल 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 किसके साथ अटैच होता है प्लेसेंटा के साथ ठीक है अब उसके बाद इसी ओव्यूल में होता है फीमेल गेमिटोफाइट फीमेल गेमिटोफाइट जिसको हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं एम्ब्रियो सैक यानी पोर्शन वाइज एम्ब्रियो फ्यूचर एम्ब्रियो इज फॉर्म और एम्ब्रियो इज प्रेजेंट ठीक है एम्ब्रियो सैक और इसको हम बोलते हैं फीमेल गेमिटोफाइट सो ओव्यूल को फीमेल गेमिटोफाइट नहीं बोलते हैं फीमेल गेमिटोफाइट ओव्यूल को हम मेगास्पोरजियम बोलते हैं यानी फीमेल गेमिटोफाइट बियरिंग स्ट्रक्चर न कि ओव्यूल को फीमेल गेमिटोफाइट बोलते हैं फीमेल गेमिटोफाइट हम एम्ब्रियो सेक को बोलते हैं ठीक है सो एम्ब्रियो सेक में क्या होता है एम्ब्रियो सेक इज अ सेवन सेल स्ट्रक्चर एंड इट कंटेन्स एट न्यूक्लियस बट सेवन सेल स्ट्रक्चर तो इसमें क्या क्या होता है इसमें आपको तो अभी मैं समझाऊंगा इस, इसमें सात सेल स्ट्रक्चर होता है तो ये जो ओव्यू फीमेल गेमिटोफाइट है एम्ब्रियो सेक इसके यहां जो इसकी बॉडी जो होती है मेन दैट इज कॉल्ड इसके यहां जिसको हम बोलते हैं नेसुलस द मेन पेरेंट कैमिटस बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड नेसुलस और उसके इर्द गिर्द जो होते हैं इंटीग्यूमेंट्स होते हैं इंटीग्यूमेंट्स यानी लेयर्स होते हैं जो कवर करते हैं इसको नेसुलस को इंटीग्यूमेंट्स और ये इंटीग्यूमेंट्स माइक्रोपोल एंड के जरिए यहां से खाली यहां पे ये कंटिन्यू नहीं होते यहां पे एक ओपनिंग छोड़ देते हैं दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल दिस इज माइक्रोपाइल एंड दिस दीज आर द 